good morning students today we are discussing about selection what is selection the selection is a process of picking the right candidate with the prerequisite qualifications and the capabilities to fill the jobs in the organization that is the definition for selection then for what purpose the selection process is conducted by an organization we know the success of an organization is linked to the personal working in it if right person are selected then organizational goals can be easily achieved and the selection of wrong personnel may create many problems to the organization and the selection procedure is to be devised in such a way that right persons are selected and wrong persons are rejected okay and so the selection is the process in which the candidates for an employment are divided into two classes or two categories those who are offered for job and those who are not the either organization anengilum avarde organizational objectives okke krithyamayittu achieve cheythu ponengil ad attend cheyanengil avarku കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ റൈറ്റ് പേഴ്സൺസിന് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്കിംഗ് ദി റൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രീ റിക്വിസിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജിലും മറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തെയാണ് ഈ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് രണ്ട് ക്ലാസ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കുറച്ച് പേർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജോലി കൊടുക്കുന്നു ജോലി ഓഫർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റിജക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് വർ സെലക്ഷൻ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് കാരണം എന്താണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജോബ് സീക്കേഴ്സിനും ഒരു ജോലി എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ജോബിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് സെലക്ഷൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ആ കേപ്പബിലിറ്റീസും ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ സെലക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ സെലക്റ്റഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെലക്ഷൻ നോർമലി ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് എ ലെങ്തി ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സ് കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ബിഫോർ മേക്കിംഗ് ദി ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ ഫൈനൽ സെലക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരുപാട് സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെയാണ് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളതും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ മേ വേരി ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രി ടു ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പനി ടു കമ്പനി ആൻഡ് ഈവൻ ഫ്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് ഓരോ കമ്പനിയുടെയും ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നടത്തുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജോബ് റിക്വയർമെൻസിനനുസരിച്ച് എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല അതിൽ വേരിയേഷൻസ് വരാം അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ വേരി ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രി ടു ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പനി ടു കമ്പനി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസൈൻ ഇറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ മൈൻഡ് ദി അർജൻസി ഓഫ് ഹയറിംഗ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് പേ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദി ജോബ് വേക്കൻസി അപ്പം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽസിനെ എംപ്ലോയീസിനെ ഹയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജോബ് വേക്കൻസി
അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്സിൽ വേരിയേഷൻസ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അഡീഷണൽ സ്റ്റെപ്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാണ്ട് വരാം അത് കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പം ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂ റിസീവിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ റെഫറൻസ് ചെക്കിംഗ് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ ഇത്രയാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂ വാട്ട് ഇസ് പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പം ആ ഒരു നെയിം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ക്രീനിങ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വെറിൻ ദോസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ഫർദർ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഹു ഡു നോട്ട് മീറ്റ് ദി മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മിനിമം ക്രൈറ്റീരിയ പോലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്ത കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഈ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സാധാരണയായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് സ്കിൽസ് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ വർക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ഫേമുമായിട്ടിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമ്മുടെ ഈ ജോബിനോടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതൊരു ഫോർമൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാറില്ല ലെസ് ഫോർമലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക്കലി ഡൺ ടു വീഡ് ഔട്ട് ദി അൺസ്യൂട്ടബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് എ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ്ഡ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സെലക്ഷൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പല സ്റ്റേജുകളും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റേജിലേക്കെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റിക്വയർമെൻസിനനുസരിച്ച് അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ മാത്രം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പോൾ അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂ ഇനി അടുത്തത് റിസീവിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് വൺസ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിഫൈസ് ദി പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂ ഹീസ് റിക്വയർഡ് ടു ഫിൽ ഇൻ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇൻ ദി പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർമാറ്റ് ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടൈൻസ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഡേറ്റ സച്ച് ആസ് ഏജ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സെട്ര and this information helps uh, the interviewer to get the fair idea about the candidate and to formulate questions to get more information about him appo aadhyatha stage la nammal parnu preliminary interview nu parnu le appo avade namakku korchu vera nammal endeyana screen cheythu maatrana appo unsuited aayittulla aalukala nammal avade olivaakkam cheythu appo baaki ullore nammal endeyana ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു കുറച്ച് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് പേരുടെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിസീവിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആരൊക്കെയാണ് പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർമ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ ബേസിക് ഡേറ്റ അതായത് ഏജ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റിസീവിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് and this information helps the interviewer to get the fair idea about the candidates so the candidates ne kurichu vyaktamayittulla or idea kittanu madodappam poodale ayale kurichittu endella arayano anganeyulla questions okke formulate cheyanu okke ai application help cheyum appo idine blank application form nu parayam ee or application form fill cheythu kodukkunna ellavarkkum joli kittikollanam nilla അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ബേസിക് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബയോഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റിസീവിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അതായത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസീവ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീൻ ബൈ ദി സ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടിയ ബയോഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എംപ്ലോയീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പേരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റിലേക്കോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും കോൾ ഫോർ ചെയ്യും അതൊരു മെയിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലൊക്കെ വഴി നമ്മൾ അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യും അതാണ് സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂ റിസീവിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പം ഇത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചും വരാം ചില ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ചിലപ്പം റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുമായിരിക്കും അതായത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്ലാങ്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമ് അതായത് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് വീണ്ടും ഒരു ബയോഡേറ്റ ഫില്ല് ചെയ്ത് വാങ്ങുക സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരെടുത്തു മാത്രം ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ബൾക്കായിട്ട് എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരുടെ മാത്രം ബയോഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക ഇത്രയും ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് വീണ്ടും ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് കൂടി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ